Chào mừng các bạn trở lại với kênh hướng dẫn cài đặt phần mềm máy tính. Thì các bạn có thể truy cập vào đường link youtube.com/user/hướng dẫn cài đặt để vào kênh của mình, đăng ký theo dõi kênh để xem các video hướng dẫn cài đặt phần mềm máy tính của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái phần mềm sao lưu khôi phục driver hay gọi là backup và restore driver. Thì những cái bạn kỹ thuật viên thì hay là hay là chúng ta sử dụng máy tính nhiều thì mình cũng biết là driver là cái gì rồi thì driver là một cái chương trình điều khiển của thiết bị ví dụ như bàn phím chuột hay là webcam đều nó có driver riêng của nó là chương trình điều khiển để nó tương thích với cái window của mình đó thì thường, thường thì mình xem driver ở trong chỗ này phải chuột cái máy computer và chọn manager chờ một chút thì chọn device manager là nó sẽ lên danh sách tất cả các thiết bị của mình thì mỗi một cái thiết bị như thế này thì nó sẽ cha có một cái driver riêng như là card màn hình nè mạng nè lo chuột bàn phím gì đó có driver riêng của nó thì mà mỗi khi mình cài lại Windows á thì mình phải uh, cài lại driver cho những cái thằng này thì có những cái driver đặc biệt á, thì mình phải lên tăng chủ của nó mình tải về còn nếu mình sử dụng cái chương trình cài driver tự động á nhưng mà nó có một cái khuyết điểm như này là những cái driver nó nhận có khi không có đúng và có khi những thiết bị của mình chạy nó không có chuẩn không có mượt thì cạp hình chạy nó không có đẹp chạy game nó bị giật chẳng hạn thì đó là những khuyết điểm thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái giải pháp là mình sao lưu lại driver tức là cái window cũ á thì có thể là win win gốc của người ta cài sẵn hay là win bản quyền gì đó thì mình sẽ sao lưu cái driver đó lại rồi sau đó mình cài lại win rồi sau đó mình khôi phục cái driver lại từ một cái file mình sao lưu lúc nãy thì đó gọi là sao lưu phục, sao lưu và phục hồi driver thì mình sẽ sử dụng phần mềm là double driver thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho các bạn xem đầu tiên thì mình tải phần mềm này về máy phần mềm này rất là nhẹ khoảng có một mê máy à thì trước đó mình đi hay cài máy cho người khác mình cũng sử dụng cái phần mềm này các bạn chờ hết 5 giây ở góc bên trái màn hình ở chỗ này bên phải màn hình sau đó mình lít vào nút uh, skip s hay là bỏ qua quảng cáo gì đó rồi mình đóng cái trang bên này lại chừa cái trang này thôi Rồi chờ một chút thì mình bấm vào nút download màu xanh ở chỗ này có một mê rưỡi à. rồi nó bật lên cái trang mình đóng cái trang này lại luôn rồi chờ nó tải về xong rồi sau đó mình bấm vô dấu sổ này và chọn hiển thị trong thư mục hay là show in folder gì đó rồi sau đó mình giải nén ra nếu mà máy các bạn không thấy xuất hiện hình ba cuốn sách như thế này thì cài phần mềm nén winrap trong kênh của mình cũng có hướng dẫn cài rồi nha các bạn tìm xem như mình rồi sau đó mình vô double driver mình chạy cái file này hồi để sao lưu driver á tức là bây giờ cái máy mình đang chạy nhưng mà có thể nó bị chậm hay là nó hay là đầy quá hay gì đó bạn muốn cài lại win á thì mình bắt cúp driver lại trước các bạn chọn một bắt cúp sau đó mình bấm nút scan current system thì nó sẽ quét tất cả những cái driver ngoài của hệ thống đó là Windows thì nó không có tích hợp driver sẵn trong đó một số cái driver dễ nhận như là bằng phím chuột màn hình nữa ở chuột bằng phím chuột lo thì nó có sẵn driver rồi còn một số cái chuyên bị thì nó sẽ đánh dấu chết cho mình như thế này rồi sau khi scan current sai tâm thì xong rồi thì nó tự nó đánh dấu chết cho mình rồi sau đó mình bấm nút bắt cúp thì ở đây nó hỏi là có nén lại hay không á trích folder tức là hỏi chỗ lưu chỗ mình lưu á thì các bạn lưu qua ổ đĩa hay gì đó ở đây mình tạm thời mình lưu qua document đi cho nó dễ thấy mình lưu qua desktop luôn đi rồi ok sau đó các bạn chọn ok cái này như nén hình phải nén thì chọn cái này còn này để hư mục thì 
Anh thích để nén hình phải nén đi Rồi bây giờ nó sẽ bắt đầu chạy bắt cúp lại Như Rayver cạp màn hình nè Cạp hình máy mình là Mobi Incel uh, Series Express Chipset Thì bắt đầu nó sẽ nén lại Các bạn chờ một chút nha bây giờ nó nén rồi cầm red xin là đang nén 210 cái cái phần tử trong đó rồi đó bây giờ nó chạy xong rồi rồi mình tắt đi mình ra ngoài mình xem thế đây là cái file của máy mình nó nén thành một cục như vậy coi thử dung lượng của nó thì nó cũng mấy chục mê à, cũng khá là nhẹ Máy mình thì Rayver cũng không có gì đặc biệt nhiều à, Những cái máy mà các bạn lắp cạp hình rờ nè Hay lắp uh, cạp mạng thêm Thì nó đòi hỏi Rayver mới hay Lắp máy in chẳng hạn Thì Rayver đặc biệt hơn thì có thể cái đó nó nặng hơn Rồi thì nó nén hành cục này Rồi sau khi các bạn mà cài lại win á Xóa hết cài lại win nó giữ cái cục này lại Lưu cất cho kỹ nha rồi bây giờ mình sẽ trở lại với giải pháp là bắt cúp driver uh, restore phục hồi driver từ cái cục đó lại các bạn cũng chạy phần mềm này luôn phần mềm này không có cài đặt nha mở lên và chạy thôi mình chọn một restore nè thì các bạn chọn uh, restore sau đó chọn local bắt cúp và mình uh, chọn qua một comrade lúc nãy mình chọn nén hình chip á thì chọn hình comrade chip chỗ này sau đó mình tìm đến cái file lúc nãy Hồi nãy mình lưu ở ngoài desktop Đây rồi Desktop Rồi mình ok Thì đó nó tự động giải nén ra 210 cái file lúc nãy Ở đây là những cái thiết bị đặc biệt của mình Ngoài cái window nó nhận thì những thiết bị này là mình Những cái driver này mình cài thêm nè Rồi đó nó tự động nó chọn cho mình Các bạn nhấn nút restore now Thì nó sẽ bắt đầu Bắt đầu nó khôi phục lại rồi ok nhé Thì ở đây mình không có cài lại win Nhưng mà khi cài lại win các bạn cũng làm tương tự như vậy đó Rồi đó thì nó cũng hiện lên những cái bảng như vậy nè Các bạn bấm net Rồi bắt đầu tự động nó cài đặt Khi nào nó net 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 Cái kêu net thì net Kêu phí net thì ok gì đó Thì mình chọn ok thôi Còn nó hiện lên nếu mà nó hiện lên uh, Install anyway á Thì chọn ở dòng đó luôn Cho nó cài đặt luôn Rồi phí net rồi vậy là xong rồi đó Thì sau khi xong mình có thể nó đầu mình khởi động lại máy chứ Thì các bạn nhớ chọn là khởi động lại máy cho mình Thì phiên bản này các bạn không có thể tải trên mạng như vậy Nó phiên bản miễn phí Mình cung cấp một cái link tải bên dưới Của video này nha Rồi Thì mình vừa hướng dẫn backup và khôi phục driver xong rồi đó Các bạn có những cái thắc mắc gì có thể comment vào bên dưới video giùm mình Nhớ đăng ký theo dõi kênh và xem các video mới nha Nếu thấy video hữu ích thì chia sẻ với bạn bè cho mình Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này Mình chào tạm biệt